প্রথমে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কেনার জন্য ব্যবহৃত হয় ইন্টারনেট অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কেনার জন্য ব্যবহৃত হয় ইন্টারনেট এক দেশের কাজ অন্য দেশও করে হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঠিক আছে আমরা যখন ইন্টারনেট ইউজ করি তখন কিন্তু আমরা অনলাইনে যে ট্রেন আছে আমাদের সেই ট্রেনের টিকিট কাটতে পারি এবং এক দেশের কাজ অন্য দেশের মানুষ কি করতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারে তারপরে দেখো যে লাইনটি আছে সেটা হচ্ছে বিদেশ থেকে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মোবাইলের মাধ্যমে কিন্তু টাকা পাঠানো যায় আমাদের কিন্তু এখন দেশে বিকাশ আসছে তারপর হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং আছে রকেট তারপর হচ্ছে অন্যান্য ব্যাংকেরও অনেক কিছু আছে সো এই সব কিছুই কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শুধুমাত্র মোবাইলের মাধ্যমে বা মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে কিন্তু টাকাটা পাঠানো যায় এই জন্য বলে যে বিদেশ থেকে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মোবাইলের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায় এরপরে লাইনটি যেটা আছে সেটা দেখো যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দেশকে বদলে দিচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যে জিনিসটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের দেশকে বদলে দিচ্ছে বা আমাদের দেশকে দিন দিন উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে তারপর দেখো ব্যাংকের এটিএম মেশিনে ব্যবহার করে নগদ অর্থ তোলা যায় যে কোনো সময় এই অর্থটা তোলা যায় তোমরা যদি কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে বা তোমার আব্বু মোট যদি কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে ব্যাংক থেকে একটা এটিএম কার্ড দেয় যেই কার্ডটা একটা মেশিন রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতেই থাকে এই মেশিনগুলো সেই মেশিনের ভেতরে ঢুকালেই আমি তুমি টাকা তুলতে পারবে যদি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমে থাকে সো এই জিনিসটা এখানে বলতেছে যে ব্যাংকের এটিএম মেশিন ব্যবহার করে ওই মেশিনটাকে ব্যবহার করে নগদ অর্থ তোলা যায় এবং যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে কিন্তু এই অর্থটা তোলা যায় যদি সেই মেশিনটা যে জায়গায় আসে সেখান থেকে তারপর দেখো বলতে স্যার যে স্বয়ংক্রিয় ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে প্রদানে ঠিক আছে এই স্বয়ংক্রিয় ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তিটা হচ্ছে তোমরা যদি কারো মোবাইল থেকে থাকে তাহলে দেখবে সেই মোবাইলের মধ্যে আমরা যদি বিভিন্ন গ্রামীণ ফোন বা বাংলা লিঙ্ক এরকম টাইপের যদি কোনো ইউজ করে থাকি কোনো সার্ভিস হোল্ডারদের সেবা প্রদান করে থাকি তাহলে দেখবা যে ওদের কাছ থেকে তোমার অটোমেটিকি কিছু সার্ভিস আমাদেরকে কি কিসে দেওয়া হয় ওই ইন্টারেক্টিভ বা স্বয়ংক্রিয় ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় যেমন এক চাপন দুই চাপন তখন যে আনসারগুলো আসে সেগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে তারপর দেখো ইমেলের পূর্ণরূপ কি ইমেলের পূর্ণরূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল এটা অনেকেই জানি না শুধু ইমেল আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু ইমেলের যে পূর্ণরূপটা কি সেটা আমরা জানি না ইমেলের পূর্ণরূপ হচ্ছে ইলেকট্রিক মেইল তারপর দেখো এস এম এসের আরেকটা পূর্ণরূপ রয়েছে আমরা কিন্তু এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে এস এম এস করি বা বিভিন্ন দরকার একজন আরেকজনকে এস এম এস করি সেই এস এম এসের পূর্ণরূপ হচ্ছে শর্ট মেসেজ সার্ভিস ঠিক আছে এস এম এসের পূর্ণরূপ হচ্ছে শর্ট মেসেজ সার্ভিস এরপরে দেখো বলতেছে এক দেশকের কাজ অন্য দেশের কর্মীরা যে যে করতেছে এই করাটাকে বলতেছে আউটসোর্সিং যখন একটা মানুষ বা এক দেশের মানুষ অন্য দেশের কাজ করে থাকে তখন এই কাজ যারা করে এই এই কর্মীগুলোকে যে বা এই কর্মীগুলোর মাধ্যমে যে কাজগুলো করানো হয় এই কাজগুলোকে আউটসোর্সিং বলা হয় আউটসোর্সিং মানে হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার কাজ বা একজনের কাজ আরেকজনকে দিয়ে করানোটাকে বেসিক্যালি আউটসোর্সিং বলে সো এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে তারপর দেখো যেটা আছে যে যোগাযোগের দ্বিমুখী পদ্ধতি হচ্ছে টেলিফোন তারপর হচ্ছে টুইটার ইমেল মোবাইল ইত্যাদি ঠিক আছে যোগাযোগের দ্বিমুখী যে পদ্ধতিটা রয়েছে সেই দ্বিমুখী পদ্ধতির উদাহরণগুলো হচ্ছে টেলিফোন তারপর হচ্ছে টুইটার টুইটার হচ্ছে একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মতো তারপর হচ্ছে ইমেল ইমেল তো আমরা জানি তারপর হচ্ছে মোবাইল এগুলো হচ্ছে যোগাযোগের দ্বিমুখী পদ্ধতির উদাহরণ তারপর দেখো যেটা বলতেছে যে টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা নেয়াকে বলে হচ্ছে টেলিমেডিসিন আমরা জানি যে আমাদের অনেকগুলো সার্ভিস প্রোভাইডাররা যারা আছে বাংলা লিঙ্ক বা গ্রামীণ ফোন বা বিভিন্ন যারা তাদের কিন্তু মোবাইলে তোমার চিকিৎসা সেবার একটা ব্যবস্থা রয়েছে সো এই যে মোবাইলের মাধ্যমে আমি চিকিৎসা সেবাটা নিচ্ছি এটাকে বলতেছে হচ্ছে টেলিমেডিসিন এরপরে দেখো যেটা বলতেছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলার কম্পিউটারের মতো কাজ করে মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে একটা যন্ত্র যেটা কিনা কম্পিউটারের মতো কাজ করে থাকে এরপরে দেখো আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে সেটা হচ্ছে যে এগারো নম্বর কি বলতেছে দেখো প্রযুক্তি সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা উক্তিটি হচ্ছে ডক্টর ইকবাল কাদিরের সংযুক্তি হচ্ছে উৎপাদনশীলতা এটা হচ্ছে ডক্টর ডক্টর ইকবাল কাদিরের এই উক্তিটি বাসা থেকে অনলাইনে চাকরির আবেদন করার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট ও কম্পিউটার আমরা যখন বাসা থেকে কোনো কাজ করতে চাই অনলাইনের মাধ্যমে তখন কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট এবং একটা কম্পিউটার দরকার এখন কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু আমরা কি করতে পারবো না বাসায় বসে কাজ করার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের নেই কারণ ইন্টারনেট না থাকার ম
এখানে কিন্তু আরেকটা কথা বলতেছে যে বাসা থেকে যখন অনলাইনে আমি চাকরির জন্য আবেদন করব তখন কিন্তু আমার একটা ইন্টারনেট এবং একটা কম্পিউটার দরকার আছে আর একটা ওয়ার্ড আছে দেখো মডেম মডেমের সাহায্যে ইন্টারনেট পাওয়া যায় মডেমটা হচ্ছে যেমন আমরা মোবাইলে যেমন সিম ইউজ করি ঠিক আছে এবং সিম ইউজ করার জন্য কিন্তু আমাদের একটা কি দরকার হয় মোবাইলের দরকার হয় যাতে আমরা কথা বলতে পারি মডেমটা হচ্ছে ওরকমই যে মডেমের মধ্যে আমরা একটা সিম বা রিম ইউজ করবো যে ডিভাইসটার মধ্যে সিমটা ইউজ করলে ওই সিম কোম্পানির যে মোবাইলের যে ইন্টারনেটের সেবাগুলো আছে সেগুলো আমরা কি করতে পারবো পেতে পারি সো মডেমটা হচ্ছে একটা ডিভাইস এবং এই ডিভাইসের সাহায্যে কিন্তু আমরা ইন্টারনেট পাই বা ইন্টারনেট পাওয়া যায় এরপর দেখা বলতেছে আইসিটি আমাদের আমরা জানি আমাদের যে বইটা রয়েছে আইসিটি সেই বইটা আর যে আইসিটির যে পূর্ণ রূপটা সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অনেকে কিন্তু জানি না শুধুমাত্র আমরা আমরা বলি যে আমাদের আইসিটি এক্সাম আছে বা আমরা আইসিটি পড়তে গেছি কিন্তু এই আইসিটিটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এটা অনেকে জানি না এই লাইনটাও তোমরা একটু দেখে যেও তারপর দেখো বলতেছে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহকদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি এবং মুক্ত পেশাজীবীর সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ সহস্রাধি ঠিক আছে বর্তমানে মোবাইল ফোনের যারা গ্রাহক রয়েছে বা মোবাইল ফোন আমরা যারা ব্যবহার করতেছি সেই মোবাইল ফোনের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি লাইনটা তোমরা মনে রেখো মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি এবং মুক্ত পেশাজীবীর ঠিক আছে মুক্ত পেশাজীবীর সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ সহস্রাধিক মুক্ত পেশাজীবীর সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ সহস্রাধিক ঠিক আছে লাইনটা তোমরা একটু মনে রেখো তারপরে দেখো বলতেছে যে ঘরে বসে অফিসের কাজ করা যায় ইন্টারনেটে যেটা একটু আগে বললাম যে তুমি যদি ঘরে বসে অফিসের কাজ করতে চাও তাহলে তোমার যদি একটা ইন্টারনেট এবং একটা মোবাইল তোমার কম্পিউটার থাকে তাহলে কিন্তু তুমি অফিসে বসে কি করতে পারো ঘরে বসে কি করতে পারো অফিসের কাজগুলো করতে পারো এই জন্য তোমার দরকার কি ইন্টারনেট এবং একটি কম্পিউটার মানুষকের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি হচ্ছে দুই প্রকার মানুষের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি হচ্ছে দুই প্রকার মানুষের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি কতগুলো পদ্ধতি হচ্ছে দুই প্রকার তারপর দেখো বলতেছে একমুখী পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ব্রডকাস্ট বলে একমুখী পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ব্রডকাস্ট বলে ঠিক আছে আমরা এই ওয়ার্ডটা অনেকবার শুনেছি যে ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট যেমন খেলাগুলো ব্রডকাস্ট হয় তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন ব্রডকাস্ট হয় টিভি চ্যানেলগুলো ব্রডকাস্ট হয় খবর খবরের কাগজগুলো ব্রডকাস্ট হয় ঠিক আছে সো এই একমুখী পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ব্রডকাস্ট বলে মানুষের নামের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় কিন্তু ইমেল যেমন তোমরা যা যারা আমার ভিডিও দেখছো ইউটিউবে তারা কিন্তু ইমেলের মাধ্যমে ইউটিউবে জয়েন করছো এবং জয়েন করার পরেই কিন্তু তোমার আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো এবং আমার যে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো আছে শুনে তোমরা সেগুলো দেখতে পড়তেছো এখন আমি কিন্তু তোমাদেরকে তোমাদের নাম দিয়ে নাম নামের পাশাপাশি তোমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে সেই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে তোমাদেরকে আমি অনেককে চিনি ঠিক আছে তাহলে এটাই বলতেছে যে নামের মানুষের নামের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো ইমেল এখন দেখা যায় মোটামুটি সবারই একটা না একটা ইমেল অ্যাড্রেস থাকে ঠিক আছে সো এই ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু মানুষের নামের পাশাপাশি কী করে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বহন করে তারপর দেখো বলতেছে একমুখী ব্রডকাস্ট যেটা একটু আগে বললাম যে একমুখী পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ব্রডকাস্ট বলে এখানে এটাই বলতেছে একমুখী ব্রডকাস্ট ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবহার করা হয় ডবলিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এ এবং এটি একটি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সম্পর্কে আমরা খুবই 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 পরিচিত কারণ আমাদের দেশে প্রায় অনেকে এখন ফেসবুক ইউজ করি আমরা এখন আমরা সামাজিক যোগাযোগ যে মাধ্যমটা রয়েছে ফেসবুক সেটার সাথে ইউজ করে আমরা কিন্তু আমাদের সামাজিক যে যোগাযোগটা রয়েছে সেই যোগাযোগটার মধ্যে সামঞ্জস্যতা প্রমাদ প্রদান করছি সো এখানে এই কথাটাই বলতেছে যে একমুখী ব্রডকাস্ট ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ এই দুটারকে ব্যবহার করা কিন্তু ফেসবুককে ডবলিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এবং এটি একটি কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটু আগে কিন্তু আমরা টুইটার পড়েছি সেই টুইটারও কিন্তু একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঠিক আছে সো ফেসবুকও একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এটা ভুলে গেলে চলবে না তারপর দেখো বলতে শিখতে আগে যেটা বললাম সেটা এখানে বলতেছে যে ব্রডকাস্ট পদ্ধতি হচ্ছে খবরের কাগজ টিভির চ্যানেল ম্যাগাজিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার করা হয় ব্রডকাস্ট পদ্ধতি কি করা হয় খবরের কাগজ টিভির চ্যানেল ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয় সো এই ছিল আমার আমার মতে মোটামুটি বৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ লাইন আমার মতে তোমরা তোমাদের পরা পোষণার পাশাপাশি এই গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো একবার হলো দেখে যেও এতে হবে কি তোমার কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে যাবে এবং তুমি তোমার সেই যদি কোনো কোয়েশ্চেন এখান থেকে কমন পড়ে যায় বা কোনো কোয়েশ্চেন যদি এখান থেকে আসে বা এই টপিক নিয়ে আসে তোমরা কিছুটা হলেও আশা করছি তোমরা লিখতে পারবে এবং তোমাদের কাঙ্ক্ষিত মার্কসটা তোমরা পাবে
शेयर कर मत तुम्हारा बंधुरा रही है ता जाते भिडियोगो देखे उपकृत होते भलो थकबे सबाई थैंक यू